సో అందరికి నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఒక ప్రెస్ నోట్ అనేది ఈ ఆర్జుకేటీకి సంబంధించి అంటే ట్రిపుల్ ఐటీ అడ్మిషన్స్కి సంబంధించి కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్స్ వీటన్నిటికీ క్లియర్గా ఒక ప్రెస్ నోట్ అయితే ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి మన డీటెయిల్గా అయితే వీడియోలు అయితే చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం చూసినప్పుడు ప్రెస్ నోట్ ఆన్ ఆర్జుకేటీ అడ్మిషన్స్ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే మనకు ఆర్జుకేటీ సెట్ ఎగ్జామ్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ అయితే కండక్ట్ చేశారు సో తర్వాత ఏంటంటే వీటికి కౌన్సిలింగ్ అనేది ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీట్స్కి కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నట్టు క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేస్తూ ఇంకా ఏమన్నారంటే ఇక్కడ ఈ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీట్లలో మనకు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్లు ఈడబ్ల్యూఎస్ సీట్లు కూడా ఉన్నాయనేది కూడా చెప్పారు అలాగే అవి కాకుండా ఏంటంటే మనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్ఆర్ఐ సీట్లు అంటే మనకు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఏ విధంగా ఉన్నాయో అలాగే ఉన్నాయి అలాగే అండ్ గ్లోబల్ సీట్స్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అన్ సో గ్లోబల్ సీట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎన్ఆర్ఐ సీట్స్ ఉన్నాయి అలాగే గ్లోబల్ సీట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇదొక గుడ్ న్యూస్ సో ఎన్ఆర్ఐ అండ్ గ్లోబల్ క్యాండిడేట్స్ నీడ్ టు సబ్మిట్ దేర్ అప్లికేషన్ డ్యూరింగ్ ద కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ అండ్ సీట్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ యాజ్ పర్ ద మెరిట్ ఆర్డ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ది టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ఈక్వలంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ హెల్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ ఎవరికైతే ఒకవేళ సీట్లు రాలేవనుకుంటున్నారో వాళ్ళకైతే ఈ ఎన్ఆర్ఐ సీట్లు కావచ్చు లేకపోతే అదర్ స్టేట్స్ ఏపీ తెలంగాణ కాకపోతే సో అలాగే ఏంటంటే మళ్ళీ గ్లోబల్ సీట్స్ అనమాట సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే మనకు ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయని ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అనేది చెప్పాలి ఎందుకు మన తెలంగాణ బాసర్లో ఎలాగైతే ఇచ్చారో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ స్పెషల్ కేటగిరీస్ మనకు ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో చేశాను అనమాట స్పెషల్ కేటగిరీస్కి మెరిట్ లిస్ట్ లేదు సో కేటగిరీ ర్యాంక్ లేదని చాలామంది అడుగుతుంటే దానికి వీడియో చేశాను సో దానికి సంబంధించి అప్డేట్ కూడా మనకు కూడా వచ్చిందనమాట సో ఎయిత్ నుంచి ట్వెల్త్ నవంబర్ వరకు ఏంటంటే మీకు అంటే మనకు సే దివాళి తర్వాత దీపావళి తర్వాత ఎయిత్ నుంచి ట్వెల్త్ నవంబర్ వరకు ఏంటంటే మనకు ఈ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ క్యాప్ పిహెచ్ ఈ క్యాండిడేట్స్ సంబంధించి మనకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెషల్ క్యాటగిరీస్ వరకు నూజువీడు ట్రిపుల్ ఐటీ నూజువీడు క్యాంపస్ సెంటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్యాంపస్లో అయితే మనకు వెన్యూ ఇచ్చారు సో ఎవరైనా కానీ ఏ రీజన్లో ఉన్న వాళ్ళైనా కానీ ఈ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ క్యాప్ పిహెచ్ వీటికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా మీరు నూజువీడికి వెళ్ళి సో టెన్త్ నుంచి లెవెంత్ వరకు అయితే మీకు క్యాప్ వాళ్ళకు అలాగే ఎయిత్ నుంచి లెవెంత్ వరకు స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకు పిహెచ్ అయితే టెన్త్ నవంబరు అలాగే ఎన్సిసి అయితే ఎయిత్ టు ట్వెల్త్ సో ఈ విధంగా అయితే మీకు ఇచ్చారు అనమాట సో ఈ డేట్స్లో అయితే వెళ్ళి వెరిఫికేషన్ చేసుకొచ్చుకోవాలి సో వన్స్ ఇది అయి అయిందనుకోండి తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ మీకు మెరిట్ లిస్ట్ తర్వాత ప్రిపేర్ చేస్తారు సో తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే క్యాండిడేట్స్ అండర్ స్పెషల్ కేటగిరీ హూ కుడ్ నాట్ సబ్మిట్ దే డీటెయిల్స్ ఇన్ సెట్ అప్లికేషన్ ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా సెట్ అప్లికేషన్లో ప్రీవియస్గా ఒకవేళ మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి స్పెషల్ కేటగిరీ వాళ్ళు సే మెన్షన్ చేయలేదనుకో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే దే కెన్ అటెండ్ ది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ విత్ రెలివెంట్ సర్టిఫికేట్స్ మీరు సో మీ దగ్గర ఒకవేళ పిహెచ్ లేదా ఎన్సిసి ఇలాంటివి ఏదైనా ఉన్నాయి మీరు అప్లికేషన్లో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల ఎక్కడో కూడా ఇంటర్నెట్ సెంటర్లో వాళ్ళు చేసిన పొరపాట్ల వల్ల కావచ్చు లేదంటే మీ నుంచి మిస్టేక్స్ కావచ్చు సో దీని ద్వారా మీరు ఎప్పుడైతే ఇవి మీరు ఫిల్ చేయలేదు అనుకోండి స్పెషల్ కేటగిరీస్ సో వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే అవకాశం అయితే ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు ప్లాన్ చేసుకుని సర్టిఫికేట్స్ అనేది దగ్గర పెట్టుకొని మీరు ఇచ్చినటువంటి రెస్పెక్టివ్ డేట్స్లో మీరు నూజువీడి క్యాంపస్కి వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అనమాట బట్ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ స్పెషల్ కేటగిరీ కెన్ అటెండ్ ది వెరిఫికేషన్ ఆన్ ఎనీ కామన్ డేట్ మెన్షన్డ్ అబౌ దట్ మ్యాచెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాండిడేట్కి సే క్యాప్ ఉందనుకోండి క్యాప్ ఉంది అలాగే ఎన్సిసి ఉంది లేదా క్యాప్ ఉంది స్పోర్ట్స్ ఉంది అలాంటప్పుడు ఏదో వాళ్ళు ఏదో ఒక్కరోజు అటెండ్ అయితే సరిపోతుంది రెండు సర్టిఫికేట్లు తీసుకెళ్ళి సో అలా ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు అఫిషియల్గా మనకు జనరల్ అడ్మిషన్స్ సో ఈ త్రిపుల్ ఐటీస్ ఉన్నటువంటి నాలుగు క్యాంపస్లు సో జనరల్ అడ్మిషన్స్ అంటే నోజువీడో ఆర్కే వ్యాలీ ఒంగోలు శ్రీకాకుళంకు సంబంధించి
మీకు మనల్ని కన్సల్ట్ చేస్తారన్నమాట అప్డేటెడ్ ప్రకారం సో కాబట్టి క్యాండిడేట్స్ ఎవరు కూడా దీనికి సంబంధించి మీరే వరి అవ్వాల్సిన పని అయితే లేదు సో తప్పు రాంగ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయని అప్లికేషన్లో సో యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మీకు అలాగే అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఈ ఇయర్ కూడా ఇలాగే ఉంటుందనేది క్లియర్గా అయితే చెప్పారు సో ఇది చాలా చాలా గుడ్ న్యూస్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే సార్ మేము ముందు ఈడబ్ల్యూఎస్ అప్లై చేయలేదు సో ఈసారి మేము ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉన్నా కానీ మేము పెట్టుకోలేకపోయాం సార్ అంటున్నారు బట్ యాక్చువల్గా ఈ డిసిషన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇది వెరీ పాజిటివ్ గుడ్ న్యూస్ అనమాట సో తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఈ కౌన్సిలింగ్ డేట్స్కి వచ్చేసరికి మనం ఇదివరకు చెప్పినట్టు ట్వంటీ సెకండ్ నవంబర్ నుంచి మనం కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పాము సో ఏ ర్యాంక్ నుంచి ఏ ర్యాంక్ వరకు ఎప్పుడెప్పుడు కౌన్సిలింగ్స్ ఉంటాయని మనం చూస్తే ఇక్కడ సే ట్వంటీ సెకండ్ నవంబర్ మనకు చూసినప్పుడు ఆల్ క్యాటగిరీస్ అంటే ఓపెన్ సే మనకు ఆల్ క్యాటగిరీస్ అంటే మనకు ఓసీ కావచ్చు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎవరైనా కానీ ర్యాంక్స్ అనేవి వన్ టు టూ హండ్రెడ్ లోపల ఉన్నవాళ్ళు ట్వంటీ సెకండ్ నవంబరు ఏదో న్యూజ్ వీడియో లేదా ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపసెస్లో అటెండ్ అవ్వాలన్నమాట అంటే మనకు అడ్మిషన్స్ అనేవి నాలుగు క్యాంపసెస్కి ఉన్నా కానీ సో క్యాండిడేట్స్ అనేవాళ్ళు న్యూజ్ వీడియోలో కానీ లేదా ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపస్లో కానీ కౌన్సిలింగ్స్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో వన్ టు టూ హండ్రెడ్ వచ్చి మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రిపోర్ట్ చేయాలి అదే టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్నవాళ్ళు ఆఫ్టర్నూను ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎనీ ఒక క్యాంపస్ మీకు ఏ దగ్గర అయితే ఆ క్యాంపస్కి వెళ్ళచ్చు సో అలాగే ట్వంటీ థర్డ్ నవంబర్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మీకు ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు అలాగే ఎయిట్ హండ్రెడ్ వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వరకు అంటే ఇక్కడ రీజన్స్ ఏ రీజన్ అయినా పర్లేదు మీరు ఏయూ రీజన్ అయినా ఎస్యూ రీజన్ అయినా ఎవరైనా నాన్ లోకల్ అయినా కూడా పర్లేదు సో అందరూ అటెండ్ అవ్వచ్చు అనమాట సో అలాగే మళ్ళీ మనకు ట్వంటీ ఫోర్త్ చూసేసరికి చూడండి ట్వంటీ ఫోర్త్కి మనకు ఇక్కడ ఏమైచ్చారంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్కి 1200 హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్న ర్యాంక్స్కు అలాగే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు ఉన్నటువంటి ర్యాంక్స్కు సో మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకు ట్వంటీ ఫోర్త్ అలాగే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ లోపు ఉన్న వాళ్ళకు ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి ట్వంటీ ఫోర్త్న రావాల్సి ఉంటుంది సో అలాగే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్కి వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్న వాళ్ళకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్నింగ్ అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ వన్ వరకు ఉన్న వాళ్ళకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో న్యూజ్ వీడియో కానీ ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపసెస్ కానీ అలాగే ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ చూసేసరికి మనకి ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఆల్ క్యాటగిరీస్ అనమాట ఓసీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎవరైనా కానీ సో త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రిపోర్ట్ చేయాలి అలాగే ఫోర్ థౌజండ్ లోపల త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ జీరో త్రీ సిక్స్ జీరో వన్ నుంచి ఫోర్ థౌజండ్ వరకు ఉన్న వాళ్ళకు ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ రిపోర్ట్ చేయాలి అలాగే ట్వంటీ సెవెంత్ నవంబర్లో వచ్చేసరికి మనకు ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి ఫోర్ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్న వాళ్ళకు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రిపోర్ట్ చేయాలి అలాగే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వచ్చి ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్న వాళ్ళ వరకు రిపోర్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడికి ఒక పర్టికులర్ ఆల్ క్యాటగిరీస్ అనేసి మెన్షన్ చేశారు అన్ని రీజియన్స్ వాళ్ళకు సో తర్వాత ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి ఏమంటే చూడండి ఓసీలో ఎస్వీయూ రీజన్ వాళ్ళకు మాత్రము ఏమిచ్చారంటే సిక్స్ థౌజండ్ వరకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు అది సిక్స్ థౌజండ్ వరకు అవకాశం అని ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే ఓసీలో సిక్స్ థౌజండ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ జీరో వరకు ఉన్న ఓసీ వాళ్ళు అలాగే ఫైవ్ సిక్స్ జీరో వన్ నుంచి సిక్స్ థౌజండ్ వరకు ఉన్న ఓసీ వాళ్ళు మీరు ఏంటంటే ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అలాగే సిక్స్ థౌజండ్ వరకు ఉన్నవాళ్ళు ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇది కాకుండా మళ్ళీ మనకు ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ చూసినప్పుడు మనకు ఈబిసి అంటే మనకు ఈ సార్ బీసీస్లో డిఫరెంట్ క్యాటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా బీసీఏ బీసీ బీసీడి అలాగే బీసీఈ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు సో వీళ్ళని కూడా ఏంటంటే ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్న వాళ్ళకు అటెండ్ అవ్వమని చెప్పారు అలాగే మళ్ళీ మనకు సిక్స్ థౌజండ్ వరకు ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఆ
సిక్స్ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఆల్రెడీ సిక్స్ థౌజండ్ అనేది ట్వంటీ ఎయిత్ కంప్లీట్ అయింది కదా సో ఈడబ్ల్యూఎస్లో సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి సెవెన్ థౌజండ్ వరకు కూడా పిలిచారు అది ఎప్పుడు అంటే ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అనమాట రిపోర్ట్ చేయాలి ఏదర్ మీరు నుజువీడి కావచ్చు లేదా ఆర్కే వెల్లీ క్యాంపస్లో రిపోర్ట్ చేయాలి అలాగే బీసీసి అనుకోండి సో బీసీసీకి వచ్చేసరికి ఏయూ రీజన్ అయినా ఎస్వీ రీజన్ అయినా నాన్ లోకల్ రీజన్ అయినా కానీ ఇదే ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ రిపోర్ట్ చేయాలి ఎక్కడి వరకు అంటే చూడండి సిక్స్ థౌజండ్ వన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వరకు పిలిచారన్నమాట అలాగే బీసీఈకి వచ్చేసరికి సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ వరకు ట్వంటీ నైన్త్ లెవెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ నవంబరు ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ రిపోర్ట్ చేయాలని మెన్షన్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా మనకు స్టేట్ ర్యాంక్సే కేటగిరీ ర్యాంక్స్ కాదు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఓకేనా సో తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఈ థర్టీఎత్ నవంబర్ థర్టీఎత్ నవంబర్ చూసేసరికి మనకు ఎస్సీ కేటగిరీలో పద్నాలుగు వేల వరకు ఉన్న వాళ్ళను ఎస్వీయూ అలాగే ఏయూ నాన్ లోకల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆల్రెడీ టెన్ థౌజండ్ వరకు మీకు ట్వంటీ నైన్త్ పిలిచారు కాబట్టి తర్వాత థర్టీఎత్ మళ్ళీ మీకు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వరకు పిలవడం జరిగింది మార్నింగ్ అనమాట సో థర్టీఎత్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి తర్వాత ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి ఏంటంటే ఈ థర్టీఎత్ నవంబరు సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ని ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి పిలిచారనమాట సో ఇదే కాకుండా ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు ఈ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఎస్వీయూ రీజన్ ఉన్నారు కదా ఈ ఎస్వీయూ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వరకు అందరినీ అన్నారు ఏ రీజన్ అయినా నాన్ లోకల్ అయినా కానీ థర్టీఎత్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ రావాలి కానీ ఎస్వీయూ రీజన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఉన్న వాళ్ళను కూడా పిలవడం జరిగింది ఎప్పుడు థర్టీఎత్ నవంబర్ అనమాట ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి సో ఇది యాక్చువల్గా ఉన్నటువంటి కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మీకు ఒక ఐడియా అయితే వచ్చేసింది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు యాక్చువల్గా సో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ చాలా రోజులు మీరు వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఎప్పుడు కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ ఎప్పుడు కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ అనేసి సో ఇది అఫిషియల్గా వచ్చినటువంటి న్యూస్ కాబట్టి మీరు ఇంకా దీని ప్రకారం మీరు సర్టిఫికేట్స్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి రైట్